不是说六个时辰吗？大月是贵妃娘娘气消了，传了皇上奴隶回来，没再让奴隶当接贵人了。嗯，行了，别哭了，太医一会儿就来了，再喝一口。再多加点艾叶吧。是。娘娘，姑娘是淋了雨着了风寒，须得仔细调养。微臣会开了方子送药来。膝盖呢？以微臣的经验，膝盖是外伤，敷些药也无妨。怕冒犯了姑娘，微臣就不看了。内服外敷好得更快，多谢许太医。三宝，送许太医出去。这，微臣告退。把裤腿卷上去。委屈，委屈什么？贵妃折磨奴婢，就是为了羞辱主。奴婢受委屈没关系，可是主……你受委屈当然不要紧，因为你是自作自受。皇后从来不向着主，奴婢是为了替主出气，才奚落连心的。替我出气？还是替我挖个坑让我跳进去，我再三告诫过你，这是后宫，一句话说不好就会被活活打死。你有几条舌头去舔你的命？奴婢就算有不是，那也是为主的一片忠心呀。阿若姐姐，主就是为了替你求情，才被贵妃为难，抄了一百遍的佛母经。主，奴婢是替您不服气，凭什么贵妃事事都压在您的头上？主又不是争不过他。你就知道真，就知道出头。你知不知道凡事要适可而止，有进有退？你是喜欢真，可你又争不过人家，还把自己舔进去。姐姐风寒，喝碗姜汤散一散吧。自己喝。是。喝了姜汤，好好去睡。这是最后一次。如果下一次再胡乱逞强，我也救不了你。主儿，怎么这么快就回来了？贵妃说主抄的佛经字迹潦草，并非诚心认错。那他想怎么样？贵妃让您再重新抄录百遍，明天去长春宫请安前送去咸福宫。无妨，我再抄百遍就是。其实贵妃根本就没有翻阅您抄的佛经，她就是存心刁难。这不是意料之中吗？他哪是要看我抄的佛经，分明是想看我辛苦劳累。阿若没有分寸，贵妃要教训他，可贵妃自己也失了分寸。我会让他知道什么叫分寸之内。贵妃真的是太过分了。佛经吗
，怎么写了一首旁人的诗？抄佛经是弄小巧，这才是最重要的。抄完了。住忙了一晚上了，赶紧歇歇吧。皇上昨晚上歇哪儿了？现在永和宫。去吧。是我这就走了。谁在那儿？媒介御驾在此吗？奴婢延禧宫宫女索心无心冒犯皇上，还请皇上恕罪。是索心啊，起来吧。是。奴婢原本想去永和宫门外迎候皇上。何事啊？今日是八月十八观潮日，皇上曾与主提起，向往海宁观潮盛景，遗憾不能一去。主特意叫奴婢交一份东西给皇上。八月涛声吼地来，头高数丈触山回。须臾却入海门去，卷起沙堆，似雪堆。是刘禹锡的《浪淘沙》。是讲八月十八江潮壮观之景。朕确实与他说过，朕向往江潮之壮观，他还记得。是。这下面怎么还有一份佛母经啊？我们主说，前江潮虽有万马奔腾之势，无可比拟，但常常听闻有人卷落江中，有所损伤，所以特意抄写佛母经一篇。借助佛母慈悲眷顾百姓，那你手里那些是？主令抄佛母经百篇，散布功德。好，那这一份，朕就收下了。王谦啊，奴才在。将贤妃所抄的佛母经，供在神龛里，这个月都不用取下来了。奴才遵旨。起驾，恭送皇上。从长春宫请安回来，贵妃一句话都没说，我就知道你把事儿办好了。是，皇上把主的佛母经供在了神龛前，奴婢在贵妃面前提了一提，贵妃便不作声了。她虽然气恼，但还是让奴婢把佛经送去安华殿烧了。皇上都喜欢，他还挑剔什么？主都没有告诉皇上，贵妃刁难您的事儿，已经是留情了。我只是想提醒他，适可而止即可。阿若怎么样了？喝了许太医开的药，已经好多了。索心，我是不是宠坏了阿若？阿若姐姐是主的陪嫁。主疼他是应该的。阿若也到了该成婚的年纪，我打算给他许个好人家。阿若姐姐好福气。我不是不愿意他留下，而是阿若这个脾气留在宫里是会害了他自己。不如趁着青春正好，出宫嫁人。主不是想给阿若姐姐指个御前当差的侍卫吗？原想指一个御前侍卫，总有出头之日。可是他这个脾气啊，要是跟宫里再有瓜葛，必定是麻烦。阿若跟了我这么多年，婚事上必得上心。等哪天额娘进宫来看我，我让额娘给他寻个好人家。主。
求求主，不要放了奴婢出去。奴婢不想嫁人，不想离开主。你越发没有规矩了，生着病还跑来做什么？主恕罪，奴婢不是有意偷听主说话吗？只是，只是觉得自己身上好些了，想来伺候主。起来吧，我也就是一句玩话，没有即刻要你出宫，也得好好找个人家呀。奴婢离开紫禁城就什么都不是了。如果主真的要放奴婢出去，也请多留奴婢几年，让奴婢好好伺候您。奴婢担保，奴婢以后以后绝不再给主惹祸了。起来吧，地上凉。主要是不答应留着奴婢。奴婢便不再起来了。宫女出宫的年纪是二十五岁，便留到二十五岁再走吧。真的，奴婢多谢主。去吧，去把身子养好了。奴婢告退，一定养好身子。好好伺候主